আসসালামু আলাইকুম হাই এভিওয়ান কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো আজকের ব্লগটি শুরু করলাম আর আজকে সন্ধ্যা থেকেই ব্লগটি শুরু করলাম সারাদিনে আসলে কাজ করতে তেমন পারিনি শরীরটা ভালো ছিল না মাথা ব্যথা ছিল অনেক তো সন্ধ্যার পর থেকে আমি যেগুলো করেছি সেগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আজ করলা ভাজি করব চিংড়ি মাছ দিয়ে সেজন্য করলাগুলো আগে কেটে নিচ্ছি আর একটা কথা আগে বলে নিচ্ছি আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এখনও প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল আমি চেষ্টা করব অনেক ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের দেওয়ার আপনাদের আশা করি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগবে তো আমার পাশেই আপনারা থাকুন দেখুন আমি কীরকম ভিডিও এর পর আর দেই যাই হোক এখন আমি করলার একটু লবণ মেখে রেখে দিচ্ছি কারণ এটা দিলে তিটা ভাব যে অতিরিক্ত ওটাও কমে যায় আর সফট হয় করলাটা খেতেও ভালো হয় আর এখানে আমি এখন পেঁয়াজটা কেটে নিচ্ছি তো পেঁয়াজ আগে কাটলেই ভালো আমি সব সময় রান্না করার আগে পেঁয়াজ টেঁয়াজ কেটে রাখি যে এক সময় একটু উল্টাপাল্টা হয়ে যায় আর পেঁয়াজ কাটার সময় তো একদম চোখ থেকে পানি বের হয়ে যায় সেই জন্য সব সময় একটু পেঁয়াজটাকে আমি সিঙ্কের কাছে বসেই কাটি পানি লাগিয়ে লাগিয়ে তাহলে পেঁয়াজটার যে ঝাঁজটা ওটা আসে না তো আজকে এখানে বসেই কাটলাম আর এই পরে রান্না চড়িয়ে দেবো আর আমি আজ একটা বিস্কিট তৈরি করব ওটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিস্কিটটা খুবই মজার আপনারা অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখবেন ভালো লাগবে আশা করি আর আজকে আমার গলাটাও একটু বসেছে সে জন্য কথা একটু হয়তো কথাটা একটু সাউন্ড ঠিক মতো পাচ্ছেন কি না আমি জানি না গলাটা খুবই বসে গিয়েছে আর এখন এই যে করলা চড়াবো তো ওই যে একটা ফ্রাই প্যান নিয়েছে ওটার ভিতরে আমি তেল দিয়েছি আর করলা ভাজিতে তো আপনারা জানেন একটু তেলটা বেশি দিতে হয় সরি তো তেলটা বেশি দিলে হয় কি করলা ভাজিটা খেতে মজা হয় নয়তো করলা ভাজি খেতে ভালো লাগে না সেই জন্য করলা ভাজিতে একটু তেল বেশি দিতে হয় আর আমি নাগা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি করলা ভাজিতে এই নাগা মরিচটা দিয়ে করলা ভাজি করলে খুব ভালো লাগে অনেক ঘ্রাণ আসে আর খুব ভালো লাগে তো আমি দুইটাই নাগা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি আর করলা ভাজি আমার বাচ্চারা খায় না সেই জন্য আমি একটু মরিচ বেশি করে দিয়েই করব। বাচ্চারা যেই খাবারটা না খায় ওই খাবারটার ভিতরে আমি একটু মরিচ বেশি দিয়ে থাকি আর একটু হলুদ দেব কারণ চিংড়ি মাছ দেবো সেই জন্য আর চিংড়ি মাছ ছাড়া যদি আমি করি অনেক সময় দেখা যায় হলুদ ছাড়াই করি ওটাও মজা হয় খেতে অনেক আর আমি করলা বেশি ভাজি না মানে করকরা করি না করলাটা সবসময় ভেজে ভেজে রাখি একটু আর একটু কম ভাজি এটা খেতে বেশি মজা হয় তো আমি চিংড়ি মাছ দিয়েছি আর চিংড়ি মাছ একদম ভালোভাবে ছিলে নিয়েছিলাম আর এই চিংড়ি মাছটা ছোটো চিংড়ি এখন আমি এই যে করলাটা দিয়ে দিচ্ছি আমার করলা ভাজি ভর্তা এগুলো খেতে অনেক ভালো লাগে এগুলো দিয়ে আমি একদম পেট ভরে ভাত খেতে পারি করলা ভাজি যদি মজা হয় তাহলে আমার আর কিচ্ছু লাগেও না এরকমের তো আজকে করব করলা ভাজি আর একটু পুঁই শাক ভাজি করব। আর একটু অন্যরকম করে পুঁইশাকটা ভাজি করব আর বাচ্চারা এই ধরনের পুঁইশাক ভাজি করলে অনেক পছন্দ করে তো সেই জন্য একটু অন্যরকমভাবে পুঁইশাকটা ভাজি করব আর করলা ভিতরে এখন কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি আর পুঁইশাকটা ভাজি করে তারপর আমি বিস্কিট বানাবো আমার পাশেই থাকুন দেখতে থাকুন কিভাবে আমি বিস্কিটগুলো বানাই আর কত সুন্দর হয় দেখতে যে এই বিস্কুট যে কোনো মানুষ চাইলে মানে বানাতে পারে এবং বানাবে দেখে কারণ এটা খুবই মজার ওখানে করলা ভাজিটা হয়েছে এখন আমি একটু পেয়ারা কেটে নিচ্ছি কারণ একটু ক্ষুদাও লেগেছে যেহেতু রান্না এখনো কমপ্লিট হয়নি খাবার খেতে তো দেরি হবে আর এখন বেশি বাজে না সাড়ে ছয়টা এরকম বাজে তো ওটা আমি একটু একজনের পেয়ারা নিয়েছি আর আমি এখন আর বিকেলে চা সন্ধ্যায় চা খাই না আমার চা খাওয়া নিষেধ করে দিয়েছে সেই জন্য খেলে একটু লাল চা তাও বিকেলবেলা খেয়ে ফেলি সন্ধ্যার পর আমি আর চাটা খাই না যার জন্য একটু পেয়ারা নিয়েছি কারণ চা না খেলে চা খেলে আমার পেটটা সবসময় একটু ভরা থাকে আর যখন আমি চাই কয়দিন যাবৎ চা খাই না সেই জন্য আমার সন্ধ্যার পর একটু বেশি ক্ষুদা লাগে আর এই যে পেয়ারা খাবো এখন একটু যদিও সন্ধ্যার পর আমি ফল তেমন একটা খাই না সন্ধ্যার পর ফল খাওয়া ঠিক না তারপরও এখন খাবো যেহেতু পেয়ারা দেখলে আমার আবার খেতে ইচ্ছা করে কারণ পেয়ারাটা খুব ভালো লাগে 
আর সন্ধ্যার পর আমার আম্মু তো একদম নিষেধ করে যে সন্ধ্যার পর ফল খাওয়া না সন্ধ্যার পরে ফল খেতে হয় না আসলে সবাই বলে সন্ধ্যার পর ফল খাওয়া ভালো না তো যাই হোক এখন একটু পেয়ারাটা এনজয় করছি এর পর আবার যাবো আমি শাকটা বসাবো বসিয়ে তারপর আমি বিস্কিট বানাবো আর এই বিস্কিটের রেসিপিটা রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে আপনারা দেখতে পাবেন আমি লিঙ্কটা এই ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব যারা আজকে আমার এই ভিডিওটা দেখবেন প্লিজ প্লিজ আশা করি সবাই আমার রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে একবার যে হলেও দেখবেন আর এই বিস্কিট রেসিপিটা আমার জন্য সুবিধা হবে আপনারা যদি সবাই একটু ভিডিওটা দেখেন তাহলে ওই ভিডিওটা একটু র্যাঙ্কে ওঠার ইয়া থাকে পসিবিলিটি থাকে তো সেই জন্য আজকে যারাই আমার এই ভিডিওটি দেখবেন আর এই কথাগুলো শুনবেন আশা করছি সবাই ওখানে যে আমার বিস্কিট রেসিপিটা দেখে নেবেন আর ওটার ডিসক্রিপশন এই যে এটার যে ডিসক্রিপশন বক্স ওখানে আপনারা লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন ওই যেখানে ভিউজ লেখা থাকে ওইখানে একটু ক্লিক করলেই দেখবেন ডিসক্রিপশন বক্সটা এসে যাবে তো ওখানে নিচে লিঙ্ক আছে ওই লিঙ্কের উপর হাত দিয়ে টাচ করে ক্লিক করলেই হবে তাহলেই রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে যে আমার ভিডিওটা দেখে নিতে পারবেন আশা করি সবাই দেখবেন আমার ভিডিওটা হয়তো কারো ভালো লাগবে না কিন্তু প্লিজ ভালো না লাগলেও একটু ছেড়ে রাখবেন কারণ এটা আমার জন্য খুবই মানে উপকারী আর আশা করি ভালো লাগবে কারণ বিস্কিটটা যেমনি মজার তেমনি দেখতে বড় বড় সুন্দর আর অল্প খরচে আপনি ঘরে খুব ভালো বেকারির বিস্কিট খেতে পারেন বাচ্চাদের দিতে পারেন হেলদি আর কিভাবে এটা পুরো প্রসেসটা আমি রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে দিয়ে দিয়ে দিয়েছি ওটা ওখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন তো এখন আমি শাক ভাজিতে দেখলেন তো কি দিয়েছি একটু ম্যাগি কিউব দিয়েছি অল্প একটুখানি এটা যেহেতু আমি চিংড়ি মাছ দেবো না আর আমার বাচ্চারা চিংড়ি মাছ খায় না সেই জন্য আমি একটু ম্যাগি কিউব দিয়ে করেছি আর এই শাক ভাজিটা ওরা খুবই পছন্দ করে এভাবে করে দিলে আর কারণ ম্যাগি যে কিউবটা ওটা চিকেনের ঘ্রাণ আসে আর ওই ঘ্রাণটা খুব এই সব খাবারের সাথে ভালো মানায় ভালো লাগে তো যাই হোক এভাবে শাক ভাজি আপনারা করে খাবেন ভালো লাগবে আর কাঁচামরিচ আমি পরে কয়েকটা দিয়ে দেব শেষের দিকে এভাবে করে আমি ঢেকে রাখবো আমি আগেও কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়েছি আবার শেষেও দিয়ে দেব তো ঝাল যেরকম যে খায় খেতে পারে সেরকম এই যে ডোটা রেডি পুরো ভিডিওটা আমি দেখালাম না এখানে কারণ আশা রাখছি যে রোকসানাস ম্যাজিক কিচেন থেকে আপনারা দেখবেন আর পুরো ভিডিওটা এখানে দেখালে দেখা যায় ভিডিও বড় হয়ে যায় সেই জন্য আমি ভিডিও ছোট করে ফেলেছি আমি ওখানে দিয়ে দিচ্ছি ওখান থেকে আপনারা কষ্ট করে একটু দেখে নেবেন তো এই বিস্কিটটা কিন্তু খেতে খুবই মজা বানানো এখন মানে বানানো হতে মানে সবেমাত্র আমি ইয়া করছি এটা আমি ইয়াতে দেব চুলার যে ওভেনটা ওইটাই দেব আর চুলায় কড়াইয়ের ভিতরেও করব সেটাও আমি দেখাচ্ছি তো এভাবে আপনারা একটু ডিস্টেন্স রেখে বানাতে হবে বিস্কিটটা আর এটা এত বড় বড় হয়ে যায় অনেক বড় হয়ে যায় এই যে যতটুক দিয়েছি তার ডাবল হয়ে যাবে এবং দেখতেও খুবই সুন্দর অসম্ভব রকমের সুন্দর সত্যি বলছি আমি আপনারা এই বিস্কিটটা শিখে নিতে পারেন খুব ইজিভাবে আর আমি সত্যি পুরো প্রসেসটা আমি সুন্দরভাবে দেখিয়েছি আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না তো আপনারা অবশ্যই আপনাদের বাচ্চাদের বা নিজেরা চায়ের সাথে যারা বিস্কিটটা পছন্দ করেন তারা অবশ্যই বানিয়ে নেবেন এই যে আমি যে কয়টা বিস্কুট বানালাম এই কয়টা কিনতে গেলে আপনার অনেক পয়সা নেমে যাবে অথচ আপনি অর্ধেকের থেকেও মানে কম খরচে আপনি বাসায় সুন্দর বিস্কিট তৈরি করে ফ্যামিলির সবাইকে দিতে পারবেন আর এই যে দেখুন আমি এখন একটা কড়াই নিয়েছি ওটার ভিতরে একটা টিফিন ক্যারিয়ারের ছোট একটা বক্স নিয়েছি ওটার উপরে আমি আমার বিস্কিটগুলো দেব এই যে একটা ইয়ার ট্রেতে কি বলে বেকিং ট্রেতে দিয়ে দিলাম এখন এটাকে ঢেকে পঁচিশ মিনিট বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মতো রাখবো আর এটা দিয়েছিলাম আমি চুলার ওভেনে এই যে দেখুন আমার বিস্কিট কত বড় বড় হয়েছে আমি কতটুক কতটুক দিয়েছিলাম এই যে দেখুন আর একটু পরে নি কারণ তাপমাত্রা একদম কমিয়ে দিতে হবে এই যে দেখুন আর এই বিস্কিটটা খেতে যে কতটা মজা অল্প খরচে আপনি বাসায় অনেক সুন্দর বিস্কিট করে বাচ্চাদের আপনি নিজে খেতে পারবেন অনেক মজাদার তো রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে প্লিজ আপনারা যাবেন আর আমার আজকের বিস্কিট রেসিপিটা অবশ্যই সবাই দেখবেন এবং একটা কমেন্ট লিখে আসবেন তাহলে আমি অনেক খুশি হব তো যাই হোক এই যে আমার বিস্কিটগুলো এখন আমি একটু সুন্দর করে সাজাবো আমি সাজানোটা একটু দেখাচ্ছি আর ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু আপনারা কখনোই এই বিস্কুট বাটায় ভরে রাখবেন না তাহলে কিন্তু তেনিয়ে যাবে এটা ঠান্ডা পুরো ঠান্ডা হবে বিস্কিটটা তারপরে আপনারা রাখবেন আমি অনেক গরম আমি জাস্ট এই মাত্রই উঠালাম একটু আগে এখন আমি এই যে এটা প্লেটের ভিতরে সুন্দর করে একটু সাজিয়ে দিচ্ছি আর এটা আমি রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে ঠিক এভাবে করেই দেখিয়েছি খুব সুন্দর করে আপনারা ওখান থেকে একটু দেখে নেবেন আমার এই বিস্কিট রেসিপিটা
बार बार हमें कथाटा रिपीट कर लम आपनारा मन किबें ना कारण अने के देखा जाए लास्ट पर्त भिडियो देखे ना ता तो जाने ना जानते जरा लास्ट पर्त देखे अवश्य कमेंटे बोझा जाए तो आज के ब्लगटी कैम कम लेगे हाँ अवश्य जान भलो लगले एक लाइक देवें कमेंट करबें शेयर करबें फ्रेंड्स एंड फैमिली साथे तो आजकल मत विदाय मा सलामा